Good evening everyone. full set special speciality. Yes, 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 Fatima Sarayana Paranyada, Sahrayana Paranyada, it's like Akni Reloaded is starting the Dwasana. In the word day, I'm not going to do Okay, so, uh, birthday, okay, happy birthday, Atma. So, in the morning, in the Akni classes starting the Dwasana, right? If you have any classes, you start with orientation. You can start with orientation. Good evening, Joji Thomas. Good evening, good evening. Okay, you can't do it. You can't do it. You can't do it. Yes, yes, Fatima. 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 Yes, 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 Oh, it's hard to join in the Akni Reloaded Lama. Join in the Akni Reloaded Lama. Full A plus. Full A plus. Any of full marks in the Kalana. Full marks in the Kalana. Till you up. Alain. Now, we will be able to week in the timetable. And then, the Akshan is the full orientation. The orientation is the full orientation. Yes. Next in the other class, I have biology class. Now, I have to do chemistry class. Already, some basic concepts of chemistry are already done. Now, I have to do this. That's why we have to do this. April 8th, we have to do this. Okay. Michael, I Yes, our Mr. Vendit and Nam in the Rathada, Mr. Vendit and Nam likes on the Rathada in the Vatil Lara, Nomoka Tordu Sharu Mandile, Lalandane, Ure Energy Yadikin and Dana. About Alan Sir in the classroom, Ella classroom, the top, Ella classroom. Okay, chemistry, all okay, April 7th, and all like chemistry, okay, okay, Mr. Dates is for the Chilla top. Yes, yes, that's why we have a message. 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 Mike okay, I like the voice. I like the voice. I like the voice. No, I like the voice. I like the headphones. I like the headphones. I like the headphones. Yes. Above that, Alicia Sanjay will end the power. Missing any to up me. Mingle the mocky end up. Missing any to like a good and Okay, like some good and I did you full set up. Above in the arc, the sun would have end up in the end. Okay, number that live the thought of a day, you miss a very unendana. Mendy under. In a day, a day, a day, a coach, you under chicken. And you miss Mendy under. Mendy under, Mendy under. Above in the end, and you know, and then. Full boy paria, menti under the paria, listen and read the coach, listen the coach, motivation, coach, energy, the green, the line button, adikia, nani, the madi, arkida. Up a number day, number the youth and cells in the karia, in the karia, and the number the thirty two students in the full marks to be in the alley. But think of the whole elegant, it will look good the alley, yan in the martial, the martial, and the other three result of an alley. Result to weigh it on about 372 students in the science of full marks. We deal no 710 students in a science of full E plus. We deal no 156 students in a 99 percentage marks. We deal 93 students in a 517 plus marks. We deal the inshallah. But in love and the marks of them, and they have no indeed. I'm gonna ask me on the good and the reload either the thing that we need to okay. Yes, we are going to finish this chapter. Structure factor is not 
നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു സാഗരം പോലത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പകുതി സാഗരം ഇന്ന് നീന്തി കിടക്കും എന്നിട്ട് പകുതി അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് നാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതെ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് അതാണ് പറയണത് അപ്പം ആരാ പറഞ്ഞ അതാ താര പറയുന്നുണ്ട് താര അച്ഛനെ ഈ യൂതാ റിസൾട്ടിന്റെ റെക്കോർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ തകർത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് അടിപൊളി റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അഗ്നിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഹായ് നജ ഹായ് ഹായ് അപ്പൊ അഗ്നിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് അഗ്നി ഇട്ടിട്ട് യെസ് ഐ എം അഗ്നി സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് അഗ്നിയൊക്കെ തന്നോ ഫുൾ അഗ്നി 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 ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അഗ്നിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അഗ്നിയുടെ ചേരാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അഗ്നിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ അഗ്നിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്താണ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്കുണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വീക്ക്ലി രണ്ട് മെന്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വീക്ക്ലി അഗ്നി സ്റ്റുഡൻസിന് രണ്ട് മെന്റി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ട് മെന്റി വീക്ക്ലി രണ്ട് മെന്റി ഉണ്ടാവും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എന്താണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എക്സാം പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്നി പവർ ആനസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ബാച്ചിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അമ്പത് ദിവസമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് വെറും അമ്പത് ദിവസം അല്ലെ ഇത്ര നാൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചില്ല എന്താണ് ഇത്ര നാള് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇത്ര നാൾ ഒന്നും അറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു അമ്പത് ദിവസം നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വെറും ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നാണ് ആ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത് എന്ന് മുതൽ വരേണ്ട മെയ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് വരേണ്ട കൊറേ സമയം അല്ലെ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ വേറെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു ഉയരി ബാച്ചിന് ചേരണം ഉയരി പ്ലസ് നീറ്റ് ക്രാഷ് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് അഗ്നി അപ്പം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫീസ് വരുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതേപോലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉയരി പ്ലസ് അഗ്നിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അഗ്നിക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്താണ് ഉയരി ബാച്ചിന് ചേരാത്തവർക്ക് ഉയരയിലും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരയും കിട്ടി മീറ്റും കിട്ടി അഗ്നിയും കിട്ടി അല്ലെ ഒരു വെടിക്ക് മൂന്ന് പക്ഷി അല്ലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം മിഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് അതെ മിഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ മിഷൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചലഞ്ച് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊറേ നേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നാണ് നമ്മളുടെ അഗ്നി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അഗ്നി റീലോഡ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മുടെ അർച്ചനാ മിസ്സിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സോടെയാണ് നമ്മുടെ അഗ്നി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും കാണാം എന്താ നാളെ മുതൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സും എന്താണ് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ പോകുന്ന ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സാം ഇന്ന ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതെ അപ്പൊ വെറും അഗ്നി അല്ല അഗ്നി റീലോഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഗ്നി ഒന്നും കൂടി റീലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ വെറും അഗ്നി അല്ല അഗ്നി റീലോഡഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും മെസ്സി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം മനസ്സിലാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആവട്ടെ ഒരു പാവം ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അനുന്ന് സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് എക്സ
Okay. Okay. Ippu enda anengil okay arikku. Ellam okay. Yes. Enik ariyam. Enik appale ariyam. Last ella okay arikku. Njan oru mantra okke chellittaana mic kutti undarnadu. Okay. എനിക്കറിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് മിസ്സിനെ കാണാണ്ടായാൽ മിസ്സിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ടായാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അഗ്നി റീലോഡഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്താണ് അമ്പത് ദിവസം ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മിഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മന്ത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ മൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മിസ് എന്താണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മന്ത്രം പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദാ നമ്മളുടെ അപ്പം ഭയങ്കര തള്ളലാണല്ലോ മിസ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതിലും വലിയ തള്ളലാണ് ഓക്കെ ഓരോ സയന്റിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓരോ കഥ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരോ കഥ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കഥ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയൂ എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണല്ലേ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു പി പി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെ പ്രോട്ടോൺസ് പി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ലെസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ലെസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് വല്ലോടത്തോ ഇരിക്കാം അല്ലെ എത്ര നേരായി ഇതിന്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് ഓടണോ എന്ന് തോന്നാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ലൈവ് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് അനൂമസിന്റെ അടുത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും പറ്റില്ല പാവമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അങ്ങനെ അനൂമസിന്റെ അടുത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റം മോഡൽ അല്ലെ ഒരു ആറ്റം അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് മിസ് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ്റം ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ആൾക്കാർ അവരുടെ ചാർജ് മാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഓക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ റൂദ ഫോഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ചാർജ് മാസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അതേപോലെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ഓക്കെ ഇവർ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇവരുടെ ചാർജ് മാസം എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ കീ മീറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർജ് മാസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലാതെ എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചാർജ് എഴുതു മാസ് എഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നോക്കുക ചാർജ് മാസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക ചാർജ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലൊക്കെ സെയിം സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊള്ളുമ്പാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് പ്രോട്ടോൺസിന്റേത് ന്യൂട്ര നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവരുടെ ചാർജ് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ചാർജ് സെയിം ആയത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ മാസം സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ മാസ് സെയിം അല്ല കേട്ടോ നോക്ക് മാസ് സെയിം അല്ല നയൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ട
നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലം പുഡിങ് പോലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ഒന്ന് മാറ്റാമോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ ഫൈവിലേക്കൊക്കെ അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഫൈവിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായത് ഓക്കെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തോംസൺ വന്നിട്ട് തോംസിന്റെ അറ്റോമിക് മോഡൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലം പുഡിങ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലം കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലം ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജി ജി തോംസൺ ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ത് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് അതെ പ്ലം ഇൻ പുഡിങ് യെസ് യെസ് അപ്പൊ സെവൻ പി എം മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പം എന്താണ് ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നാണോ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ സെയിം ഡയഗ്രാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലൗഡ് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ഫിയറിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എംബഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൻ അതെ വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ വെരി ഗുഡ് അഫീഫ് അപ്പൊ ഇതന്നെ ഇതന്നെ സംഭവം നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലണിൽ എന്താണ് വാട്ടർ മെലൺ ആ റെഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇതില്ലേ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മെലൺ ആണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയർ അതിലിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് 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 കളർ വാട്ടർ മെലന്റെ സീഡ്സ് ഇല്ലേ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലിന്റെ പോസ്റ്റലീറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്ഫിയർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എംബഡ് ഇൻ ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ പുഡിങ്ങിലുള്ള പ്ലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലന്റെ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജി ജെ തോമസൺ ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ആറ്റം ആസ് എ ഹൂൾ ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അപ്പൊ ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എന്താണ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഓക്കെ ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് രണ്ടു പേരും എന്താണ് ഏഹ് രണ്ടു പേരും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്താണ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തോംസന്റെ ആറ്റം മോഡൽ വന്നു ഓക്കെ ജി ജെ തോംസന്റെ ആറ്റം മോഡൽ വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മള് നമ്മള് എന്താണ് ജെ ജെ തോംസന്റെ ആറ്റം മോഡൽ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മള് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളിയാണ് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മലയാളിയാണെങ്കിൽ ആറ്റം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പൊറോട്ട പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ പൊറോട്ട പോലെയാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലെയറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് നടുവിലുള്ള പൊറോട്ടയുടെ ചെറിയ സംഭവമാണ് എന്താ നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കും അതെ തേങ്ങ പോലെയാണെന്ന് നമ്മൾ മലയാളീസ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആറ്റം മോഡൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി വൈബ് ആയിരുന്നു അല്ലെ തേങ്ങ പോലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ജെ ജെ തോംസൺ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്ലം പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ പ്ലം പുഡിങ് പോലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അന്ന് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ടായില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലും അടിപൊളി മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേനെ അല്ലേ അതെ ചക്ക പോലെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട്സ് എവിടെ കിട്ടും ദി ആ നോട്ട്സ് എവിടെ എക്സാമിനൽ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ കിട്ടും എന്താണ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ മലയാളീസ് ഒരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചക്കച്ചോള
അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് ബൈ തിൻ ഫോ മെറ്റൽ ഫോയിൽസ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മുടെ റൂദ ഫോർഡിൻ്റെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്ന സമയമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അതല്ലേ ജെ ജെ തോമസൺ അതല്ലേ ഈ റൂദ ഫോർഡ് ഇങ്ങനെ ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്താണ് തോമസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തോമസൺ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തോമസിന്റെ മോഡലിന് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചക്കച്ചോള പോലെയാണ് ഏർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ചക്കപ്പശ കാരണം ചക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു പ്രൂഫ് ഇല്ല വേർസ് ദ എവിഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല തെളിവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ മോഡല് എന്താണ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് അല്ലെ അത്ര ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വന്നിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത മോഡലുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന തേങ്ങ പോലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം തേങ്ങയ്ക്ക് എന്താണ് ഉള്ളിലല്ലേ തേങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി ഭാഗത്താണ് തേങ്ങ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ 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 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചകിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എവിഡൻസ് അല്ലെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പം ജെ ജെ തോമസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസൺ പോയി ഒന്നിനും ആൻസർ അല്ല അപ്പം ജെ ജെ തോമസൺ ഇങ്ങനെ അതെ ജെ ജെ തോമസൺ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കിളി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ജെ ജെ തോമസൺ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ റൂദ ഫോർഡ് വന്നത് ഓക്കെ റൂദ ഫോർഡ് അപ്പം ഈ ആറ്റം മോഡലുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറ്റം മോഡലും ചോദിക്കും എന്താണ് അപ്പം ആറ്റം മോഡലുകൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇനി എക്സാമിന് പോയി ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ എന്നൊന്നും എഴുതരുത് എന്താണ് മോഡൽ എഴുതണം അപ്പൊ മിസ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റലി എവിഡൻസ് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജെ ജെ തോമസിന്റെ മോഡൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്താണ് ജെ ജെ തോമസിന്റെ മോഡൽ ഫെയിൽ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മിസ് എന്തിനാണ് ഈ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം മോഡൽ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയേഴ്സിലൂടെയാണ് അല്ലെ സക്സസ്സിൽ എത്തുന്നത് വന്ന വഴി മറക്കരുത് പാവം നമ്മുടെ ജെ ജെ തോമസൺ വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലം പുഡിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം ജെ ജെ തോമസൺ ഇങ്ങനെ പ്ലം പുഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് പല 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 ആറ്റം മോഡലുകൾ വന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഫാത്തിമ ഷഹാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റൂദ ഫോർഡ് ബുംബാർഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൽസ് വിത്ത് ഗോൾഫ് ഓയിൽ അപ്പൊ അത് തന്നെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ റൂദ ഫോർഡ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റൂദ ഫോർഡ് ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു റൂദ ഫോർഡ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി റൂദ ഫോർഡ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽഫ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഗോൾഡ് ഫോയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കൂടെ ഞാൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ വിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും അല്ലെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയിട്ട് ഇതിൽ മുട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് കണ്ണോണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചുറ്റുമൊരു ഫ്ലൂറസൻ സ്ക്രീൻ വെച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയിട്ട് തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂറസൻ സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും തിളങ്ങും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എന്താണ് ഫ്ലൂറസൻ സ്ക്രീൻ പോയിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം മെന്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ മെന്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിളങ്ങും തിളങ്ങുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു അനോമസ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ മര്യാദക്ക് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പറയണ്ട അപ
ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എന്താണ് അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോയി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുന്നേ ഇല്ല സം റേസ് റീബോൺ ബാക്ക് ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ റൂദ ഫോർഡിന് മനസ്സിലായി നോക്ക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ എന്താണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നീരെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിട്ടു അതേപോലെ എന്താണ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഓക്കെ കുറച്ചു പേര് കുറച്ച് വളഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ചു പേരെന്താണ് തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്താണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് പോയി തട്ടിയ സംഭവം എന്തായിരിക്കും അതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ നെഗ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വിടുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവിനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയ ഒരാളെ വിട്ടപ്പം അയാൾ തിരിച്ച് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം പോയി തട്ടിയ ആൾ എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ റൂദഫോർഡിന് മനസ്സിലായി റൂദഫോർഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏ കുറെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പോയി കുറെ പേര് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ നേരെ തന്നെ പോയി അപ്പൊ റൂദഫോർഡ് പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന്റെ മെജോറിറ്റി സ്പേസും എം ടി ആണ് ഓക്കെ മെജോറിറ്റി സ്പേസും ആറ്റത്തിന്റെ എം ടി ആണ് എന്താണ് കുറെ ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു there is something in the center of atom called nucleus nammude root of food vannatana okay root of food vannatana nammalde eduthu paranjathu atathinte center il positive aayittulla oru sadhanam undu adondana naan vittittulla positive aayittulla alpha particles adile poi tatti tirichu vannathu appo ee positive aayittulla aale ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ റൂദർ ഫോർഡ് ചേട്ടനാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കണം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ഓക്കെ ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂദർ ഫോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു റൂദർ ഫോർഡ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം റൂദർ ഫോർഡിന് കോൺഫിഡൻസ് ആയി കട്ട കോൺഫിഡൻസ് ആയി അപ്പൊ റൂദർ ഫോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു തോംസൺ ഒക്കെ വെല്ലുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താണ് റൂദർ ഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതായത് നമ്മൾ റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ തോംസണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്താണ് ആറ്റത്തിന് സംഭവിക്കുക അതെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് റൂദ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റലീറ്റ്സ് ആണ് റൂദ ഫോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റലീറ്റ്സ് മെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റലീറ്റ്സ് പറ മെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റലീറ്റ് പറ റൂദ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് വെരി ഗുഡ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അയാനയാണ് പറഞ്ഞത് ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ സെന്ററിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ സെന്ററിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സെന്ററിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് ചുറ്റും കടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ ആര് ആര് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മിസ് മിസ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സെഷൻസ് ഒന്നും മിസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൂദ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ വന്നു അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് കാരണം എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് സൂര്യനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു ഭൂമി അപ്പൊ സൂര്യനെ ചുറ്റി കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ആണ് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി
എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ റൂദ ഫോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഇവെൻച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ എനർജി തീർന്നു പോയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണു പോകും ഓക്കെ അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന് നമ്മുടെ റൂദ ഫോർഡ് ചേട്ടന് പറ്റണില്ല റൂദ ഫോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് പറയാണ് റൂദ ഫോർഡ് അതില്ലേ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി തീർന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വീഴും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം റൂദ ഫോർഡിന് അത് ചോദിച്ചപ്പം റൂജ റൂദ ഫോർഡിന് ഉത്തരം മുട്ടി ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം എക്സ്പെക്ടഡ് അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് റിവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും നമ്മളുടെ റൂദ ഫോറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അപ്പൊ റൂദ ഫോർഡും ജെ ജെ തോംസണും അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോർ ആറ്റം മോഡല് പഠിക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് അതെ ബോർ വരും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിന് ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് എടുക്കും എക്സ് എടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാത്ത എലമെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണല്ലോ എക്സ് അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയണ ഞാൻ ഒരു എലമെന്റിനെ ഇവിടെ ഇതാ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ജെഡ് ആണ് മാസ് നമ്പർ എ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെഡ് ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺസിന്റെ എണ്ണാണ് പ്രോട്ടോൺസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആവുന്നത് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരൂ എപ്പോഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ചിലപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് ഓക്കെ ഇതാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ദിൽഷ ദിൽഷ പറയുന്നുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴാണ് വെരി ഗുഡ് ഷിഫാനത്ത് ന്യൂട്രൽ ആവുമ്പോ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും സെയിം ആണെന്ന് പറയാം അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് എന്താ പറയാ പ്രോട്ടോൺസിന്റെ നമ്പർ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അത് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇനി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ രണ്ടു പേരും ആണ് നമ്മളുടെ മാസ് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഐസോ ടോപ്പ് ഐസോ ടോൺ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ഐസോ ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞോ ഐസോ ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസോ ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്റെ എലമെന്റ് എങ്കിൽ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്ന ആള് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്ന ആൾ ആരാണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്ന ആള് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ടോപ്പിൽ എഴുതുന്ന ആള് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പം സെയിം സെഡ് ആണ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ്
നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഐസോട്ടോൺസ് ഓക്കെ ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരൂ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരൂ ഇതിൽ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസ് എവിടെ പോയി എയ്റ്റ് ആർക്കാണ് സെവൻ ഒക്കെ കിട്ടിയത് തെറ്റിയതായിരിക്കും അല്ലെ എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പേരിലും എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓക്കെ ഹായ് സി ഐ ഡി മൂസയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാറ്റില് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസുകൾ അപ്പം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്ക് ഇവരൊക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇവരിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ ഏ ഇവരിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് മിസ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവരിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് ആണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ സെവൻ മൈനസ് ആണ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് പത്ത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ മെജോറിറ്റി പത്താണ് പറയണത് ഓക്കെ എട്ടോ എട്ട് നേർത്തെ പത്ത് ഓക്കെ പത്ത് വിത്ത് ഫയർ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പത്താണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിജൻ സെവൻ മൈനസ് അല്ലെ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് സെവൻ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ബ്രോമിൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി ആണ് ബി ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി അപ്പൊ നോക്ക നമ്പർ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിന് സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പറും തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് പി എ ടി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ദിൽഷാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺസ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ 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 എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അസൈൻ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ ടു ദ സ്പീഷ്യസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് പ്രോട്ടോൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ന്യൂട്രോൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം പ്രോട്ടോൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആരാണ് 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 അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഓക്സിജനോ ആർഗണോ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറെ പേർക്ക് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം യെസ് സൾഫർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇടാണ് സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനാറ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മിസ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക മിസ് എന്താണ്
number of electrons minus protons जिया नेर तो 18 minus 16 एत्र गिट्टुम उरु रंड आरडे कूड़ुदे लेंड रंड electrons इंड कूड़ुदे लेंड अप्प 2 plus आणन्न अम्न वरेनु 2 plus आणन्न वरेनु 1 minus आणन्न वरेनु 2 minus आणन्न वरेनु इंद आणे एड़ुदे � 2 plus रणो charge, 2 minus रणो. अपम, यान audience fall न कूड़ पूवा आणा, निंगल बारेन charge जान इडुप, okay? अप 2 plus वेनो, 2 minus वेनो, अप दा audience ले majority बारेन, 2 minus आणा, okay? उन्नो रंडो वेर 2 plus बारेन, अप एंद आण 2 minus आवां कारणा, okay? Sulfur, इद आण correct आयटल आंसर, एंद आण mass number न वारेन 32 आणा. இதான correct title answer, எந்து கொண்ட, எந்து கொண்ட, எந்த audience என்றுத்து பரண்ணியும் 2 minus ஆனும் is correct answer, எந்து கொண்ட, எனக்கு answer வேணம் okay, எனக்கு answer வேணம் எந்து கொண்ட, எந்த ஆனும் எல்லாரும் 2 minus நு வரையாம் காரணம் வேடிக்கினது minus charge, 2 electrons gain, gaining of electrons 2 minus, அதை காரணம் கூடுதல் electron ஆனை negative வெரும் very good Shreya அப்பம் அது தன்னை ஆனை reason ரண்டி electron அதை ரண்டி electron X-ray ஆனை electron charge என்தான negative ஆனை electron கட்ட negative ஆனை அவன் கூடுதல் ஆனைகள் ஐந்த அர்த்தந்தான negative charge கூடுதல் ஆனை அது எப்பா gain of electrons ஆனை okay அப்பம் electron போய் கைய்யா electron charge கொர்வானை அப்பம் positive வான, electron வக்ஷர் அண்டன்னம் கூடுதலான, அப்பே negative வான, very good, very good, கொல்லாம் 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 அப்போம் ஆத்தியத்தே ஆயிரம் likes வீணால் ஆனும் நம்மல மெண்டி ச்டாட்டியாட்டோம் first thousand likes வீணா, ஓட்டனே மிச்ச மெண்டி ச்டாட்டியோம் yes Okay, so we will be able to learn this A plus is sure. So, we will be able to learn this A plus is sure. We will be able to learn this A plus is sure. So, what is it? We will be able to learn this A plus is sure. So, the dual nature of electromagnetic radiation. Next, we will be able to learn the electromagnetic radiation. The dual nature. So, what is the dual nature? The dual nature is the two nature. இவிர் உரியிவோல் அல்லா, உரியி சொபாவக்காரில் இவருக்கு ரண்டு தரத்தில் அல்லா நீச்சிரு என்று அப்பா, ஆதித்த நீச்சிரு என்றான, wave nature ஆனு wave nature of electromagnetic radiation waves போலே ஆனா, electromagnetic radiation ரண்டாமத்து என்றான, particle nature ஆனா, அப்பா, electromagnetic radiations என்றான, electromagnetic radiation wave nature explain இன்னதான, electromagnetic spectrum என்று வரையனது Very good. அப்போம் particle nature explain இன்னது ஆனா, black body radiationம் photoelectric effect. Okay, electromagnetic radiation செடுத்து கைய்யால, அதின் ரண்டு சொபாவுண்டு. Okay, நீங்களும் விஜாருக்கியும் இவன் ஒரு சொபாவு ஆனா, இல்லார்க்கு ஒரு சொபாவு ஆனா, வசால்லா. இவன் dual nature ஆனா, okay. ரண்டு சொபாவு என் காணிக்கியும் உன்னு வேவினைப் போல அப்பா நமக்கு நோக்காம் wave natureல் பரையினதான நம்மடை electromagnetic spectrum electromagnetic spectrum நு வருனா இந்த ஆனா electromagnetic spectrum நு வருனா ஏன்யால நம்மல இந்த இது இவிர உன்னில்லைங்கில increasing order of wavelength அல்லங்கள் decreasing order of frequencyலும் நம்மல அரேஞ்சியானா electromagnetic radiation நே okay electromagnetic radiation அப்பா heartம் star வக்கு மிச்சிடுந்தான் என்தினானா important ஆயது உண்டான electromagnetic radiations என்றா சீனது arranged in the increasing order of wavelength அல்லங்கள் decreasing order of frequency நீங்கள் கரியம் wavelengthும் frequency என்தான inversely proportional ஆனா அப்பா increasing order of wavelength அல்லங்கள் decreasing order of frequency ஆன எங்கள் நம்மல அவர் எந்து விலிக்கியோம் electromagnetic spectrum அப்பா செலப்ப நீங்கள் திடுத்தேந்தியும் இவர் arrange யாம் என்று சோதிக்கியும் அப்பா நீங்கள் அலவிச்சியாம் எட்டும் கூடுதல் ஒரு என்ன படிச்சியாதி உன்னில் எங்கள் increasing order of frequency ஓர்த்துவைக்கியாம் அப்பா எட்டும் கூடுதல frequency வல்லாலு காமையானும் FM, அதைது radio waves, long radio waves. அப்பு நீங்கள் அல்சியுக்கியா, radio கியான low frequency. Okay, radio கிய frequency கொரவான. எட்டும் கூடுதல் ஆருக்கான, gamma கியான. Gamma, X-ray, UV, IR, 
മൈക്രോവേവ് അത് കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ വേവ്സ് അപ്പൊ റേഡിയോയ്ക്ക് കുറവും ഗാമയ്ക്ക് കൂടുതലും ഈ എന്താണ് നമ്മളുടെ യു വി റേസിന്റെ ഇടയിൽ യു വി റേസിന്റെയും ഇൻഫ്രാ റെഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റീജിയൺ ആണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ യു വി റേയുടെയും ഇൻഫ്രാ റെഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിസിബിൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ വേവ് നേച്ചർ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന്റെ വേവ് നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ വേവ് നേച്ചർ ആണ് ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓക്കെ വേവ് നേച്ചർ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വേവ് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേവ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യ കൃഷ്ണ വേഗം പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു യെസ് യെസ് മുഹമ്മദ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഏ ഇവനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ എമിറ്റും ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷനെയും ഇവൻ അബ്സോർബും ചെയ്യും ഇവൻ എമിറ്റും ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആ സാ ആളാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഓക്കെ അബ്സോർബിങ് ഓർ എമിറ്റിംഗ് ദ റേഡിയേഷൻ അതെ അപ്പം ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാക്കോട്ടെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റും അബ്സോർബും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് അബ്സോർബർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താ സംഭവം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ വീഴുമ്പോൾ നോക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു മെറ്റലിൽ വീണു മെറ്റൽ എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ വേ ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ മെറ്റൽ സർഫസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ അതെ ഏത് ടൈപ്പുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് റുബീഡിയം സീഷ്യം പൊടാഷ്യം വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഷെഫിനത്താണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു നോക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് അല്ലാതെ ഞാൻ ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വീണു പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കും ആ വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു ടൈം ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പോവാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആവുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല വന്നു ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടി സ്പോട്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് അതെ ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഗ്യാപ് എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് വീണിട്ട് ആ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് വന്നാൽ പോവാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെ അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് വീഴും മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് വീണു ഇലക്ട്രോൺസ് ചാടി പുറത്തു പോകുന്നു എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പം അത് തന്നെ അപ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന
ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വന്നില്ല അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു മാറ്റമില്ല ഇനി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മേളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വരുവാണെങ്കിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് ചാടും പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ചാടും ഓക്കെ അതെ ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ന് താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ലൂ ലെവലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വെളുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ത്രഷോൾഡിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് ചാടി പോവും ഇലക്ട്രോൺസിന് താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്താണ് അപ്പം ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടാൻ നേരത്ത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടാൻ നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും സിമ്പിൾ അപ്പം സെറ്റ് ആണോ സെറ്റമ സെറ്റമസ് ആയാണോ സെറ്റമ സെറ്റമസ യെസ് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെൻറ്റി കളിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ വരേണ്ട കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ മെൻറ്റി കളിക്കണം അപ്പൊ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മിന്നലൊക്കെയിട്ട് ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് നിൽക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് തീരെ തീരെ ഇന്ന് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ ആരും എന്ത് പറ്റി ഒരു 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 എനർജി ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെറ്റ് അല്ലാതെ ഓക്കെ മിന്നലൊക്കെ വന്ന് സെറ്റ് 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 എന്ന് പറയണ്ട സെറ്റ് 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 മസ് ആ അപ്പൊ നോമ്പ് ആയോണ്ടാണ് മിസ് എന്ന് പറയണ്ട നോമ്പ് തുറന്നില്ലേ നോമ്പ് തുറന്നില്ലേ ബാഗൊക്കെ കൊടുത്തു നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു ഫുൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് ഫുൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ആ ഒരു എനർജി കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ മെസ്സിന് ലൈറ്റ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കുറച്ച് മിന്നലൊക്കെ താഴെ വരൂ മിന്നലി അപ്പൊ നോക്ക പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓ നോമ്പ് തുറന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വയ്യാണ്ടായിന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ മിസ് വയ്യ മിസ് എന്ത് പറ്റി നോമ്പാണ് മിസ് നോമ്പൊക്കെ തുറന്നില്ലേ അല്ല മിസ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വയ്യ മിസ് ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മഴ കൊണ്ടുപോയി മിസ് പവർ ഒക്കെയാണോ മഴയോ മഴ വരുമ്പോ പവർ അല്ലെ വരണ്ട മഴ വരുമ്പോ കുറച്ച് എന്താണ് മിന്നൽ വന്ന് മിസ് മഴ വരുമ്പോ മിന്നൽ വന്ന് മിന്നൽ മുരളി ആവുന്ന വിചാരിച്ച എന്താണ് പുറത്ത് പോയി നിക്കരുത് കേട്ടോ മിന്നൽ മുരളി ഒന്നും ആവില്ല ഫുൾ എന്താണ് അൽഫാം ആവും അൽഫാം പോലെ ആകും മിന്നൽ വന്ന് പുറത്തു പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൽഫാം പോലെ കരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓക്കെ പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറി ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓ ഫീവർ പിടിച്ചു മിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ അതെ കരിഞ്ഞു പോകും അതെ 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 അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം ഓ മിന്നൽ വന്ന അൽഫാം കിട്ടും നനു മിസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് മിന്നലിനെ നോക്കിപ്പോയി നിക്കരുത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് നമ്മൾ അൽഫാം ആവുന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞു എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല അതെ മിന്നൽ അൽഫാം അപ്പം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മിസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന അനർഗ നിർഗളമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ 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 അൽഫാം മുരളി അതിൽ നല്ല എന്താണ് മിന്നൽ അൽഫാം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുതിയ ചാർക്കോൾ ഗ്രിൽ അൽഫാം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ മിന്നൽ അൽഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ വേണേൽ നമ്മുടെ പേരൂടാം അപ്പൊ എന്താണ് ചെറിയ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അനർഗ നിർഗളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീര് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എനർജി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് മാനറിലാണ് 
ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് തീരില്ലാട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വരെ പഠിക്കുള്ളൂ നാളെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ നോക്ക ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ക്യാരീസ് ഇൻ എനർജി ഓരോ ഫോട്ടോണിന് ഓരോ എനർജി ഉണ്ട് ഈ എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ് ലൈൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്നാണ് ഓക്കെ എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ എന്നാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എച്ചിന്റെ എച്ചിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം എന്താണ് പ്ലാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്ലാങ്കിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവന നടത്തണ്ടേ അപ്പൊ പ്ലാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്ലാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു വാല്യൂം ഇട്ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൽ സെക്കൻഡ് ഹായ് മിസ് പ്ലസ് ടു മലയാളം ക്ലാസ് എപ്പോഴാണോ പ്ലസ് ടു മലയാളം ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഓടിപ്പോയിട്ട് മലയാളം ക്ലാസ് കേൾക്കുക പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണ്ട ഓടിപ്പോയിട്ട് മലയാളം ക്ലാസ് കേൾക്കുക അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൺ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് പഠിക്കണം കേട്ടോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ന്യൂന് വേറൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ലാംഡ ഇസ് ദ വേവ് ലെങ് ന്യൂ എന്ന് പറയണത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയണത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് സി എന്താണ് സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് Light in the velocity on a C in the way another C is the velocity of light. Light in the velocity of light. Arani nikke first sight the light in the velocity parna rambu unnada. When menti ebide menti verum. First thousand likes vanna menti verum. 3 into 10 raise to minus 8. Christina Prince. 3 into 10 raise to 8. അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് എനർജി ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എനർജി ഒക്കെ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ അഗ്നി ക്ലാസ്സസ് അഗ്നി റീലോഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഫുൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെസ്സിന് കുറച്ച് സെറ്റുമ സെറ്റ് മെസ എന്നുള്ള കമന്റ് വിത്ത് മിന്നൽ തരിക സെറ്റുമ സെറ്റ് മെസ സെറ്റുമ സെറ്റ് മെസ വിത്ത് മിന്നൽ അപ്പൊ മെസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ മെസ്സ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നാണ് നമ്മളുടെ അഗ്നി ബാച്ച് അഗ്നി റീലോഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റീലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേഗം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഹായ് ഋത ഋത പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ വെരി ഗുഡ് വേഗം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവര് ഏത് നമ്പറിലേക്കാ മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അങ്ങ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്നിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ മിസ് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ യോദ്ധേനേക്കാളും അടിപൊളിയുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴി മാറും അല്ലെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇത്തവണത്തെ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ അഗ്നി റീലോഡഡ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്താണ് ചരിത്രം വഴി മാറൂ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാലും 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 തീരാതെ അത്രയും ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കുമോ വഴി മാറണം അല്ലെ വഴി മാറണം മുണ്ടക്കോ ശേഖറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴി മാറിയിട്ട് ഫുൾ മാർക്സ് വരില്ലേ വരില്ലേ എവിടെ പവറിൽ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മിസ്സിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ കോൺഫിഡൻസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ യെസ് മാം വരും 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 യെസ് യെസ് അപ്പൊ കുറച്ച് 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 എന്താണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫയർ ഒക്കെ വേണ
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ ബൂർ മോഡൽ ഓഫ് ആക്ടം പേര് പോലെ ബൂർ ആണോ അല്ല അടിപൊളിയാണ് അല്ലെ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് ബൂർ ആക്ടം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബൂർ ആക്ടം മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നടൂലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്തും ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് പിന്നെ വരുന്ന ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ല് കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഷെല്ലുകളെ നിയമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഓരോ പോസ്റ്റിലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം അല്ലെ അതെ നീൽസ് ബോർ ബി ഒ എച്ച് ഒ ബി ഒ എച്ച് ആർ ആണ് ഓക്കെ ബി ഒ എച്ച് ആർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾഡ് അറൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻ എൻ ആറ്റം അല്ലെ നമ്മള് ബൂർ മോഡലിന്റെ ഓരോ പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് നമ്മള് പെറക്കിയെടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പെറക്കിയിടുക തോന്ന തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ അരിമണിയും ഞാൻ പെറക്കിയെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ബൂർ മോഡലിനെ ഓരോ ഓരോ പോസ്റ്റലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പം കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്നേഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്നേഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓർബിറ്റ്സിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്താണ് സംഭവം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങണത് എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങണത് സർക്കുലർ പാർട്സ് ആണ് ആ സർക്കുലർ പാർട്സിനെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷെല് എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ഉണ്ട് നമ്മളുടെ റൂദഫോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നമ്മുടെ ബൂർ വന്നപ്പം ബൂർ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു താത്വികമായ അവലോകനം ഒക്കെ നടത്തി ബൂർ ഓക്കെ റൂദഫോഡിന്റെ മോഡലിനെ ഒക്കെ കടത്തി വെട്ടുന്ന അത് പോണ്ടാണ്ട് നമ്മുടെ ബൂർ വന്നപ്പോൾ ബൂറിന് എന്താണ് ഈ പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബൂർ ഒരു അടിപൊളി മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഏ അപ്പൊ ബോർ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓബറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് സമയം പോകുന്ന അനുസരിച്ച് എനർജി കുറയണില്ല ഓക്കെ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ഫ്രം എ ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കാം ഒരു ലോവർ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു താരലും പറയാണ് പ്ലസ് വൺ എക്സാംസ് ഇല്ല പ്ലസ് വൺ ഇത്തവണ എന്താണ് എല്ലാവരും ഓൾഡ് പ്രൊമോഷൻ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താവും എല്ലാവരും ഹൈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേയോ ഫുൾ കട്ട എനർജി അല്ലേ എനർജി കൂടി എക്സൈറ്റഡ് ആയി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നോർമൽ ആയിട്ടിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് പറ്റും നമ്മളെ എനർജി കുറച്ചധികം എനർജി നമ്മൾ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് നമ്മള് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ ഞാൻ പറയാണ് അയ്യെ പറ്റിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ട് മിസ് പറ്റിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എനർജി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നിറ്റ് ചെയ്യും ഈ മിസ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നത് മിസ് എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുതിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ മിസ് മോഹിപ്പിച്ചു ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ മിസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയും അപ്പം എന്താണ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടി എക്സൈറ്റഡ് ആയി
angular momentum nu parayanad nh by 2 pi aanu where n ennu parayanad endana 1 2 3 angane po integer allengil integral multiple of h by 2 pi aanu alle appo നമ്മുടെ ബൂറിന് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റി ബൂറിന് കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബൂർ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഓർബിറ്റലുകളുടെയും ഓരോ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും റേഡിയസും പറഞ്ഞു റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ സ്ക്വയർ എ നോട്ട് ആണ് എ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈക്കോമീറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ല് അങ്ങനെ 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 എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബൂറ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനർജി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ഓരോ ഓർബിറ്റുകളുടെയും ഓരോ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും റേഡിയസ് പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഒക്കെ നമ്മുടെ ബൂറ് കണ്ടു പഠിച്ചു തന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബൂറ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫുൾ പക്കയായിട്ട് എല്ലാം ബൂറ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് റൂദ ഫോർഡിന്റെ മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബൂറിന്റെ മോഡൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ബൂറിന്റെ മോഡലിലും കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ല തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ബോറിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലീറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാ ബോറിന്റെ പോസ്റ്റ്ലീറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എനർജി ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എനർജി ബോർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ബൈ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഷെൽ എന്നുള്ളതാണ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡ്ബേർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനർജി റേഡിയസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബൂറ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഫുൾ ഫുൾ എവിഡൻസ് നിരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ബൂർ മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ തീർന്നു തീർന്നു പേടിക്കേണ്ട ബൂർ മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് തീർന്നു അപ്പൊ ബൂർ മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം അല്ലെ ബൂർ പറഞ്ഞ മോഡല് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബൂർ മോഡലിന് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സത്യഭാമ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മിസ് എങ്ങനെയാണ് അഗ്നി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സത്യഭാമ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ നമ്പറാണ് മിസ് ഇതാ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ മേളിൽ പിന്ന ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്ക ഇലക്ട്രോൺസ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ഒരാളല്ലാത്ത മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോർഡിന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് അയൺ മാൻ ഇഫക്ട് മിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത് അപ്പൊ സീമൻ ഇഫക്റ്റും സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പ്രഷൻസ് പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ സീമൻ ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർക്ക് അപ്പം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് അത് അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അഗ്നി റീലോഡഡ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണോ നിങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ മിസ് പിന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ലിങ്കിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതേപോലെ എന്താണ് ഷേപ്പ്സ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെയും ഷേപ്പ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹീസൻ ബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ മൊമെന്റത്തിലും പൊസിഷനിലും അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ബൂറ് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബൂറിന് പറ്റിയില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ നെക്സ
അഗ്നിയും ഉയരെയും കിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ അഗ്നി മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെ പ്ലസ് വൺ കഴിയുമ്പോൾ ഉയരെ ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പോയിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിലും നല്ലത് എന്താണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഷവറിനെയൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതാ സിക്സ് തൗസൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയും കിട്ടും ഉയരെയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇല്ല കോൺ മെക്കാനിക്കൽ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ഓഫ് ആക്ട് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ മോഡലും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് മെന്തി കളിക്കാം മെന്തി കളിക്കാം അപ്പം ഒരു ഫുൾ ഇയറിലേക്കുള്ള ഫീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണതോ ഇനിയിപ്പം എന്തിനെങ്കിലും ഫീസിനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേളിൽ മിസ് പിന്നെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇപ്പം തന്നെ ഫോണിൽ അങ്ങ് സേവ് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ 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 മെന്റി 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 ഓ മെന്റി ലിങ്ക് തരണോല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മെന്റി ലിങ്ക് മെസ്സ് തരാം കേട്ടോ യെസ് അഗ്നി വൺ ഡേ വൺ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും കേട്ടോ അഗ്നി വൺ ഡേ വൺ ചാപ്റ്റർ തീർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മെന്റി ലിങ്ക് തരാം മെന്റി മെന്റി അപ്പൊ എല്ലാരും ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാം നമുക്ക് മെന്റി കളിക്കാം ഇറ്റ്സ് മെന്റി ടൈം ജെയ് ഓറിയന്റഡ് ട്യൂഷൻ ജെയ് ഓറിയന്റഡ് നമുക്ക് കീം ഓറിയന്റഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം മിസ് വൺ ഡേ വൺ ചാപ്റ്റർ തീരുമോ അഗ്നിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീരും structure of act in the menti the link da miss ipo then ellarku share cheyinadana da chat box il vannu chat box il vannu pidicho how to join menti menti il engena join cheyam ipo miss tekana link il poyittu kera link il poyittu tap cheya da link ne njan endana pin cheyidu vekkam okay അപ്പൊ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ 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 അപ്പം എന്താണ് മെന്റി ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം മെന്റി ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെന്റി ലിങ്കിൽ മെന്റിയിൽ കയറും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അഗ്നി റീലോഡഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അഗ്നി റീലോഡഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ മെന്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടപ്പടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ചെയ്യണം ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണ ആളാണ് ടോപ്പ് ലീഡർ ബോർഡിൽ വരിക കേട്ടോ മെന്റി അങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മെന്റി ഇതുവരെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് പോയിട്ട് ലിങ്കിലൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നീ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നീ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂടാവുന്നില്ലല്ലോ ലൂടാവുന്നില്ലേ ഓക്കെ ലൂടാവാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ലൂടാവണമല്ലോ യെസ് 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 നീൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ലൂടാവുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ പേര് കയറിയല്ലോ വൺ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിയല്ലോ മെന്റി എങ്ങനെയാണ് ഷിബിൽ മെന്റി മിസ് ദാ ചാറ്റ് ബോക്സിലെ മേളിലെ പിന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ മെന്റി മീറ്ററിൽ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഷിബിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അനുമസിന് വേണ്ടി രണ്ട് മിന്നിലാക്കി ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഡയറക്ട് പറയണ്ട ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക മിസ് ദാ ഇവിടെ മെന്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അപ്പൊ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി അടിക്കണോ ടു ഫിഫ്റ്റി അടിക്കണോ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോ
Rutherford, Aran, Neutron and Dark Year. Yes. If you want to join in the chat box, you can answer the chat box in the chat box. If you want to join in the chat box, you can join in the chat box. Okay, Chadwick. James Chadwick. That is J.J. Thompson. J.J. Thompson. That is James Chadwick. If you want to go to J.J. Thompson, then you can go to James Chadwick. Neutrons in the area. Then, J.J. Thompson is the one who is the one who is the one. J.J. Thompson is the one who is the one who is the one. J.J. Thompson is the one who is the one who is the one who is the one. J.J. Thompson is the one who is the one who is the one who is the one. PQR is P and R is the one who is the one. Proton is the one. J, J is the one who is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E and J is the one who is the one. Electron J, J, Thompson. Rutherford is the one who is the one who is the one. James Chadwick is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. Next, the code is the one who is the one. कोड सेवेंटी फाइव टेन सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव टेन नाइंटी फाइव एटी सेवेंटी फाइव टेन नाइंटी फाइव जी अब हम लिंगो नोटे डो लिंग दा मर्ल में से पिन्नी इधर चंदलो चैट बॉक्स ला चैट बॉक्स ला पिन्नी इधर चंदलो लिंग अहा जल्दी थॉमस अनोमेस ये राना टॉपल फास्टेस्ट Srium fastest आना और अंडो एकुम same point nine ninety points आने तो अब Srium जल्दी की नहीं काट्टे की निकला आना जो भी ना इंडा Bensi इंडा Arya Devi इंडा Nafa इंडा Shah Shada इंडा Lutfia Lutfia अक्नी इंडा चिच्चड़ आवे इंडा चुचुड़ आवे इंडा, शिवप्रिय इंडा, वेरी गड अपन अम्म करना है, आरे आरा चुचुड़ आवा, अपन अम्म करना है नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या टॉप, यो चुचुड़ आवा, अपन, नम्बर हाय हाय लुटिया रशीद, अपन अम्म करना है नम्बर आठवां क्वेश्चन हो क्या टॉप, आठवां क्वेश्चन, अपन चुचुड़ आवा आरे आरा मि� the nucleus of the atom consists of. What is the nucleus of the atom? Nucleus of the atom? Nucleus of the atom? Nucleus of the atom? Nucleons of the atom? Nucleons of the atom? That's okay. Nucleons. Protons and neutrons. Protons and neutrons. Protons, Neutrons, Electrons. Oh, Major. Very good, very good, very good. Now, let's look at the leaderboard. Leaderboard. I am a little bit of a little bit of a little bit. Aha! Now, let's look at the leaderboard. Oh, there is a little bit of a little bit. Then, Alan is the fastest. Alan Sebastian is the fastest. Arya Devi is the topper. Shada and Nafa and Jobina and Ashwin S, Aishwarya, Srikumar, Nafa, Harry, Jane, Akni, Hi, the Akni student, the Lutfiya, Akni. So, we can see how many students are in the leader board. How many students are in the leader board? Why are you in the leader board? The third question. The third question is the question. So, we can see how many students are in the leader board. Let's go to the leader board. अब वन सेकेंड्स लांस आंसर ही देते कार्य लाटो इबड़े इन दाना वन सेकेंड्स तो मिली सेकेंड्स लाके स्टूडेंट्स आंसर ही इन्दर ओके अब वो जो सेकेंड तो आराम बताइए क्यों दिल्ली ओं कान ना दे माय पालरी चुरी माइक्रो सेकेंड्स लाके आये कि निंगला इन दाना में करी करी वेरा आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स इन द बा� Ayo, missed that in correct answer. Okay, then we can cancel the question. You are doing the correct answer. Same mass number, different atomic number. This is the isotonic. This is the isotopes. 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 This is the isotopes
isotopes ഇതാണ് അപ്പൊ ലീഡ് ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ അപ്പൊ ഐസോടോപ്പുകളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഐസോടോപ്പ് ടോപ്പിലുള്ള ആള് ഡിഫറെന്റ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് സി ആണ് സി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ഐസോബാർ ൾ ആരൊക്കെയാണ് ഐസോബാറുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐസോബാർ ഐസോടോപ്പിനെ നീര് തല തിരിച്ചിട്ടാൽ ഐസോബാർ തല തിരിഞ്ഞാൽ ലത എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഐസോടോപ്പ് തിരിഞ്ഞാൽ ഐസോബാർ അല്ലെ ഐസോടോപ്പ് തിരിഞ്ഞാലാണ് ഐസോബാർ യെസ് സെയിം മാസ് അപ്പൊ കട്ട മാസ് സെയിം മാസ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാർക്കിന് എക്സാമിനും ചോദിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫൈനൽ ലീഡർ ബോർഡ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഡി 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 അതാണ് ഒരു ഡി 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 ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഐശ്വര്യ ശ്രീകുമാർ ഐശ്വര്യ ശ്രീകുമാർ തന്നെയാണ് വിന്ന അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യു ആർ വിന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള മെൻഡി സ്ക്രീന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഐശ്വര്യക്ക് എക്സാം വിന്നറിന്റെ അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് വീട്ടിലെത്തും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ ബാക്കി കഥകളും ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് മെയിൻ 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 ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പത്തേക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരും പോയിട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുക ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താത്ത ബബായ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം ഇതേപോലെ ഇനി 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 അടിപൊളി ക്ലാസ്സസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ മെയിൻ ചാറ്റിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് ആണ് മിസ് ഇനി ക്ലാസ്സസ് വേണം മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാം ലൈവ് ചാറ്റിലല്ല ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈവ് ചാറ്റ് ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകും മെയിൻ ചാറ്റിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മെയിൻ ചാറ്റിൽ കാണാം കേട്ടോ ഓകെ ടാറ്റ ബബായ്